，您是钦差大人吧？叩见钦差大人。哈、哦，快请起来。谢钦差大人。老人家偌大年纪，为何执礼太公啊？小老儿要为王大人说情，王大人是咱们的父母官，他对甘肃百姓有恩呐、啊。哦，大人初来甘肃，有所不知。一年前您来兰州的话，您要是想过这条河，那水流得特别急呀、啊，得花整整一两白银雇羊匹筏子过渡。遇上刮风下雨，那有生命危险。历年来，不知淹死过多少过往客商。王大人体察民情，花了五十多万官银，用半年时间修成这座桥。如今兰州府通往武威九泉八县，畅通无阻，往来平安。难道说，我们不应该为王大人说句公道话吗？<笑>你怎么认出我这个钦差啊？我们在兰州衙门外等了好几天了，见大人进进出出，所以认得大人。<笑>多谢老人家，何某知道了。忠诚，陶世林死了，死了啊？怎么死的？一头撞在了他老子的墓碑上了。这个老倔头，死得好，让和珅去查无头案吧。爷爷，您就吃点吧。吃下去。爷爷，再怎么着，您也得吃饭呢。我跟你说，撤下去。要奴才我说呀，嗯，愣是查不出来，咱们就回京复职，您就算大功告成了。好歹王丹望的冒朕之罪，已经坐实。您又何苦劳这个空神呢？奴才我多句嘴吧。别忘了皇上对他的恩宠啊！皇上万一把王丹望造福百姓的功劳抵折了，他欺君之罪赦免了他，您不就给自己找麻烦吗？你懂什么呀？呀，爷。陶世林死了，嗯，死了就死了呗。看来，他要是不死的话，一样脱不了干心。嗯。刘全，啊，奴才在。要是沾亲带故的一伙人，都跟你作对的话，你会怎么办？我，我通通的收拾他们。说得好，嘿嘿，谢谢爷夸奖。王大人到，何大人，王忠诚一夜来访，有何见教啊？嗯，何大人这么晚了还没有用晚膳呢？怎么，王忠诚是专门来问候我的饮食起居来了？不是，我是为了大人的差事而来。哦，大人请讲，来，里边坐。不敢坐。何大人奉旨而来，就请问王某一个欺君之罪，大人的差事不就可以了了吗？端上来。王大人，你王某确有冒朕之罪
，请钦差大人收回这顶戴官袍，上缴朝廷，向皇上复命。何大人将王某帝京问罪，在皇上面前，王某大不了掉个脑袋；可是甘肃百姓却会给王某修一座庙，王某此生足矣。<笑>请起，请起。<笑>哎呀，<笑>王大人大义凛然。令晚辈钦佩，何某想备几桌薄酒，略表敬意，不知王大人可否赏光啊？大人要请我喝酒，那就是把我当朋友看了，荣幸之至。哈哈哈今天这只是一顿便饭。哎呦，何大人，忠诚大人，又、嗯、是杨大人呐、啊！我来晚了九三杯，三杯啊！我认罚，我认罚。王忠诚，各位大人，请，请，请，请，请，请。好，请，请，请，何大人。您从京城远道而来，我等未尽地主之谊，反倒让大人反客为主，哎，惭愧惭愧呀、啊！是啊，是啊，是啊。吴、啊、凡台见外了，何某初次给皇上当差，实在是力不从心呐、啊，还需仰仗各位大人。多多提携帮衬才是啊！啊，何、啊啊、大人，你过谦了。何神兄不必那么谦虚，我等为成功者，连身家性命都是皇上的。你是圣命钦差，自然一切都要遵从你的意思。有什么话，尽管吩咐吧。呃，好，有王忠诚这句话，那我就放心了。来人呐，在。备轿，送王忠诚回官衙歇息。是，慢着。今天晚上并没有公事，为什么要送我回官衙？实<笑>不相瞒呐，啊，您的府上，我已派人把他看管起来了。列位大人，请坐，请坐，别都站着呀！啊，和珅，你竟敢羁押我的家小！王大人是为民造福的好官，可你的家人奴仆，我却信不过。查问一番，谅也无妨吧？你凭什么？拿来！我凭的就是这颗钦差官房。快快快快快！快抱我一起来！来来来，站那边！快！所有家眷都给我听着！钦差何大人有令，都给我老老实实在家待着。姨奶奶，这下可怎么办呢？你慌什么？老爷还带着一瓶底子和三眼花林，再让你们好好做。是与他们传递物件，互通生气者，即刻向我禀报，奴才明白。嗯
想不到这个和珅竟然如此胆大妄为，他什么把柄也没拿住啊，竟敢扣押忠诚的家小，这是哪家的法度？他这一招，可真歹毒啊！歹毒什么？不知深浅。哼<笑>，你们放心，扣了我的家小，也绝不会有什么结果。哼，到时候，我看他怎么向皇上交代。嗯，都三天了，这可怎么办呢？嗯，爷，爷，您说话呀！都问过了，都问过了。女的一问一个哭，男的净说些瞎话，白折腾了三天呢，屁事都不顶。也没有人看望他们吗？除了送饭呢，就没人来过。治家倒是挺严的，我就不信、嗯、天下有不透风的墙。问题是那堵墙透风的地方在哪儿？咱们不知道啊！我要让他王丹旺自己指给我。何、哎、爷，您难道想到法子了？嗯，<笑>这就要看你的演技了，爷，爷，您就快说吧。你说，像王丹旺这种人，如果知道有人出卖了自己，他会怎么做呀？哦，嗯，对呀，所以咱们现在就让他认为最知道他秘密的人，已经把他给供出来了。嗯，到时候他一定会狗急跳墙。啊，哎，何爷。咱们的话，他们能信吗？哎，他们当然不信了。所以呀、啊，咱们要反着说。嗯，咱们呢，越是装出瞒着他什么的样子，他就越疑心。啊，嘿嘿，爷，您说吧，这戏该怎么演呢？嗯<笑><笑>。三天了，和珅那儿有什么动静没有啊？嗯，钦差大人到。王忠诚，请受一礼。何大人，这是……哦，和珅办差心切，冒犯宝卷，特来赔罪。大人何罪之有啊？请。请，王忠诚一方大吏，又值圣眷正隆，何某羁押您的家小，实在是太过操切了。大人不是说信不过我的家人，问问无妨吗？您这是赔的什么罪啊？呃，何爷，何爷。什么事儿啊？啊，一切都安排好了，奴才我就是不知道要不要跪顶轿子，啊？哎，我跪什么轿子？啊？咱们不是要把人给带走吗？嗯，你这个不争气的奴才，什么金枝玉叶的，还知道跪轿子？是是，呃，奴才不争气，还不快滚！是。呃，你看，你看，让二位大人见笑了啊！都是何某管教不严。这个奴才，在外面是拈花惹草的，相中一个女人，非要没头没脸的用轿子抬回去。这不成体统啊！呃，何大人，下人放肆也是常有的事，何大人何必为这点小事儿动气呢？啊，那何某就告辞了啊，告辞了。
大人，和珅给您赔个罪，您就把他放过了。他要是真来赔罪，我能放过他吗？恐怕真要出事了。怎见得呢？和珅明摆着是在跟咱们演戏。哦，一个奴才跑到这儿来，分明是有大事要说，怎么会是那些男女的苟且之事？依大人之见，他们说漏嘴了。看来和珅真要把人带走。哎，我最相信的人才是最不可信的。八成是他把我给卖了。站住！给猜着了，今天送饭果然有人下毒啊！哦，有毒的饭是送给谁的？一个叫青莲的女子，是王丹旺王大人叫你们送饭的吗？是。何大人，这个你没有必要问，天天都是他们给我送饭的。打开，吃下去。吃，大人饶命啊！这这里面有毒啊！你胡说！姨奶奶，姨奶奶，我知道您不愿意相信，可这里面真的有毒啊！这是王忠诚王大人叫我送来的。我们不敢不听啊！是啊，我知道他的事儿太多了。落花有意，流水无情啊。你那么真心的待他，他却要杀你灭口，你看着办吧。何大人，快点跑！
，奴才和声跪奏。王丹望，冒证开卷，证据确凿，奴才现已查实。该勋府共得捐银七百余万两，中饱私囊，竟达四百余万。涉案官员多达六十四人，唯奴才实所未料。甘肃通省官员互为朋比，上下其手，私分库银。而王丹旺所获赃银赃物，已全数运往浙江祖籍藏匿。传旨，卓和珅将王丹旺一干贪远，即刻递解进京，严加审理。卓闽浙总督陈奎祖查抄王丹旺祖籍家产，运送进京。不得延误，臣立刻拟旨。快点，快点，快点！别跑走啊！快走，快走你！快点，后边来跟上！走，说你的，快点！你坐到前面的车上去吧。罪臣之妻，值不得大人为我担风险。驾，驾。快点，快点。王丹旺守着甘肃那么个穷地方，如果他的冒阵是为了甘肃百姓，或尚有可疑之处，不能让百姓饿肚子。朕原以为他开捐纳捐是有份爱民之心，可是他中饱私囊，而且把通省的官员都扯了进去。你们说该怎么办吧？刘墉，臣在。哎，你手里拿了什么？回皇上，是吏部官册。你拿着吏部的官册上殿，是有话要说了。皇上，臣是想……朕知道，甘肃一省，从巡抚到藩，聂。到府县，一下拿了六十四名官员，这么多的人要从你的官册上消去，你犯难了是不是？皇上圣明。皇上，柳中堂的担心不是没有道理，一审官员的缺权空出来，那可是一个萝卜一个坑啊！臣也在想，一时怕也难找出那么多的萝卜来，因此臣以为王丹旺该杀。首恶应办，协从者却可以酌情让他们戴罪办差。皇上，刚才刘大人和纪大人的话，臣实在不敢苟同。臣以为是贪官就该杀。
没有什么带罪办差的道理。不管空缺多少官员，该杀的就得杀。王丹旺冒镇贪赃一案，涉案官员共计一百零七人，其中有三品蕃司吴延赞、四品聂司柯道兴、五品知府蒋全迪、六品同知韦知苑、五品知府肃静。五品河道厄尔厄，五品盐政勒尔多，六品知州杨耕阳，七品知县阿尔图。哎，早夜，多水灵的闺女，这是要赶往哪去呀？嗨，您没听说呀、啊？他们可都是甘肃贪官的家眷，要流放到乌石去做苦工。这会儿啊，是让他们去观刑。奴才和珅叩见皇上，陈辉祖。朕教你的差事，你这么快就办完了？回皇上，臣共超得王丹旺白银一百万两，黄金两千两，财物三十箱，已如数移交户部签收。请来回话，谢皇上。你辛苦了，从浙江到京城两千多里路，一路上没出什么差错吧？臣也担心呐、啊，怕沿途有乱民劫匪，因此带了二百名精壮的绿营兵，一路小心护送。你办事儿，朕自然放心，所以才把江南的一片米粮仓都交给你了嘛。皇上，您恩眷万丈。臣虽死，也难报答呀。纪云，臣在。陈辉祖办差得力，做赏俸一年。遵旨。谢皇上恩典呐、啊。和珅，奴才在。你这个差事办的也不错、啊，小石头砸破了大水缸。回皇上，没有皇上的圣命，奴才只能是小石头；肩负圣命，奴才就是大石头了。<笑>看来你是想当块大石头喽？皇上没有想的，奴才不敢想。你有功，朕就干赏。去做绿营书办之前，已袭了三等轻车都尉，按官阶应该是从五品，朕就授你个五品十阙。从即日起，你就到户部主事任上去当差吧。奴才和珅谢皇上恩典。陈辉祖所抄王丹旺浙江祖籍家产，查验入库，这正是你户部主事的差事，不得懈怠。奴才遵旨。何大人到。何大人，王丹旺祖籍家产全数运到，请大人查看。
开箱查验。这各地都府一年一度进京述职，朕去年没让你来，你明白朕的意思吗？臣明白，皇上那是信得着臣。你是朕的古红之臣，其实朕又何尝不想每年都这样能和你聊上一聊呢？你职责重大，你这个闽浙总督替朕管着一片富庶之乡，而且是江南文人荟萃之地，他们看着你的一言一行，就是在看着朕。你这两年苍老了不少，爱惜身体，朕还指望着你这样的重臣。皇上，臣何德何能，皇上如此的眷顾啊！哎，起来，起来，皇上，朕信得过你。怎么全是这么劣质的东西这是什么？是谁放那儿的？这是外头才送来的一对玉麒麟。嗯、这是谁送的？和珅。和珅是谁？说是皇上新晋加封的户部主事。皇额娘，您也知道，媳妇是个不中用的。自从皇额娘指定媳妇做了中宫的主子，这些年，我就像头上顶着一碗水，每走一步都是小心翼翼的。只要皇上一咳嗽，我都要琢磨半天。只有皇上高兴了，媳妇心里才愈贴。可是，我也知道，皇上这几年就是不如富察皇后在世的时候那样开心。媳妇明白，皇上虽然是万丈之尊，可说起情义二字，他比常人还剩十倍。这也是没法子的事情。媳妇不怨天，也不由人。皇额娘，您心如明镜，您倒是说说，媳妇比起富察皇后，就哪儿都不如吗？嗯、好孩子，这是你太多心了。皇上这些年政务繁忙，他的心情自然不能跟。富察皇后在世的时候一样，你应该多体谅她才是。你一向是个识大体的人，你什么今儿个就这么
较起真儿来了。嗯，黄哥娘，您瞧瞧，这是外面的官员送给媳妇儿的礼。一个五品官员，就敢这么对待我？我自己倒没有什么，可皇上和您老人家的脸面搁在哪儿啊？这让媳妇儿如何自处啊？给黄额娘请安，起来吧。怎么了？有什么事吗？坐下说吧。皇上跟富察皇后情深意笃，至今忘不了他，这娘心里头都明白。可是，那拉氏是个品行端正的好皇后啊，你们俩这心里头不投缘，他却。一句半句怨言都没有，处处为你着想，处处维护着你。他这是维护这个家呀。帝后本为一体，他丢了面子，不就是皇上你丢了面子吗？你应该好好的体谅体谅他才对呀。额娘，您这话是从何说起呢？你怎么对皇后，这大臣们可全看在眼里呢？怎么呢？你自个儿瞧瞧去吧。那就是你的臣子们对皇后的一片孝心。这谁送来的？是那个什么叫做户部主事的和珅送来的。我看他呀，把皇后当成收破烂儿的了。和珅？嗯这是你给皇后送去的，是，是奴才的一份孝心。孝心？这样的破烂是你的孝心？你把皇后当成天桥摆地摊的了、啊？奴才死罪，奴才死罪。可，可这件物品是奴才从王丹望抄家之物中用心挑选出来的上品呢、啊。什么？上品？王丹旺，是。皇上，请看，都是这种成色。
。这一箱里共有潮珠一百九十六串。看看，这。小兰，臣在。你记得两年前？朕赏给王丹望的那串玛瑙绸珠吗？臣记得。那串绸珠极为珍贵，是琉球国的贡品。皇上赏给王丹望，是嘉奖他连着三年得了正极桌椅的吏部考语。他转手让给别人了。这是断断乎没有的事啊！皇上的赏赐是天大的恩荣。王丹望一定会供奉在家，传给子孙万世，绝没有送给他人的道理王丹望的家产，是你亲手查抄清点的。是。那三十几件东西，也是你送到户部的。是。和珅来了吗？奴才在。王丹望供称，吞没了四百一十万两银子，你报上来的清单只有一百万两。怎么回事？呃，臣接到圣谕，立刻查抄了王丹望的家产，马不停蹄的运到京城。至于价值多少，臣臣就说不清了。朕实在不明白啊，王丹望如此巨贪。那么家藏的珍品，怎么会那样粗劣不堪呢？这什么道理？呃，这个，臣臣也百思不解。那串朝珠呢？王当旺家里有一串极其珍稀的玛瑙朝珠。怎么不见了？玛瑙，玛瑙朝珠，你抄家的手没见过？哎、说，若不是亲身经历，朕实在还不敢相信。朕最信得过的人。也是一个贪官，朕要一个贪官去查抄另一个贪官。你贪了多少银子？朕应该怎么定你的罪？你自个儿说吧。臣臣死罪。臣有关陈辉祖一案，奴才已经核查无误。陈辉祖胆大包天，将王丹望的赃物进行抽换调包，欺瞒君父，谋取厚利，证据确凿，该如何治罪，请皇上定夺
皇上，您到底还是来看罪臣来了。朕有几句话要问你，罪臣听着。朕以前对你的恩宠，是不是还不够啊？臣位列封疆，恩容四海呀、啊。那么朕这些年惩治贪墨，是不是还不严呢？皇上的雷霆手段，四海震慑。那你为什么还保不住操守？为些身外之物辜负了朝廷的厚望，朕的深恩。臣已经是将死之人，说了不过还是个死啊。接着说，皇上，皇上，这话您不该只问罪臣一人。你应该问天下的臣工才对呀、啊！朕现在问的是你，皇上。罪臣跟天下的臣工有什么不同呢？胡说八道！怎么没什么不同？谁跟你一样？皇上，钱财明明是身外之物，可是……有几人能超然物外的？皇上，你对天下的臣工如此的恩厚，危重如山，可是很多人还是阻挡不住他们的私欲呀！皇上，你说什么？皇上，你还是容罪臣把话说完。你要是把天下的臣工全部都惩办了，那或许会冤屈几个清官。你要是隔一个惩办一个，那您可要漏掉很多的贪官呐、啊！皇上，罪臣已经是将死之人。没有机会再向您尽忠尽孝了，罪臣说这些话是对您最后的奉告啊，皇上，皇上，我儿啊。不值得朕杀的额娘，您怎么自个儿来了？是我没让他们叫你。儿子正要过去给您请安呢。皇上一向都没有耽搁过请安的时辰，今儿个是怎么了
，娘放心不下呀。嗯，额娘，您还记得那个叫陈辉祖的吗？陈辉祖，那个闽浙总督，他是雍正恩科。一甲一榜的进士，一甲一榜进士。你这么说呀，我倒是想起来了。你皇阿玛在世的时候曾经说过，这个人虽然是有才华、有功名，可是呢，不能重用。所以啊。他这第七名的进士，只做到了一个翰林院的编修。你说的是这个人吧？哎，怎么了？怎么了？站起来呀！儿子不孝，请额娘训诫。嗨，你这是从何说起呀、啊？快起来！儿子见他一副忠厚老实的模样，就大胆启用了他，屡屡剑拔，让他做了封疆大吏。怎么，这个人现在出了毛病了？是个贪官，已经伏法了。他死之前说了些话，让儿子心惊肉跳。他都是怎么说的？算了，您别管了儿子现在真是不知道该相信谁好了。皇上说的也是，但皇上也不要过于自责。你说呢？额娘在宫里待了这么多年了，虽说……大清朝有规矩，这后宫不干政。可耳濡目染的，额娘也看了不少朝廷的事儿。要我说呀，这哪朝哪代有清官，就有贪官，这没什么好奇怪的。你说是不是？皇上呢？不要为这事儿伤了身子，啊！再说了，转眼呐、啊，我就八十五了，我还想好好的再看几年乾隆盛世的。平景象呢？啊，是不是？嗯，是多一点。谢皇阿玛。
，下个该谁了？该我了。每年过年，皇阿玛赐福字，我都是最后一个，左一个爱臣，右一个爱卿，还问下一个是谁？哼、嗯，不耐烦了。本来啊，这个福字。是给那些常年回不了家的外任官员讨个吉利。你们几个也来凑热闹。我们不也是想跟皇阿玛讨个吉利吗？啊，就是，就是，就数你花样多。这个福字啊，朕从小就跟着圣祖康熙爷学着写。写了几十年，还是写不好。谁说皇阿玛的字写的不好？就算是皇阿玛认为写的不如康熙爷的字，那也是皇阿玛谦虚罢了。你们说呢？对，就是。学会拍马屁了，长大了。在皇阿玛心目中啊，我们永远都是个孩子。我倒觉得呀、啊，皇阿玛说的是字，比的可不是字。你说比的什么？哎，我知道，可我不说。不说，将来说了真不听了。好了好了，去玩吧去玩吧，朕还要写一大堆福字给那些官员讨吉利过年呢。谢皇阿玛。哎，别忘了。给你皇祖母、皇额娘拜个早年。知道了，皇阿玛。去吧，去吧。走。